হ্যালো ভিউয়ার্স এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেই বিষয়গুলো হচ্ছে অ্যাকটিভ রিঅ্যাকটিভ এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এবং এই বিষয়গুলোর উপর ধারণা করে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানব তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন আমাদের বিদ্যুৎ বিল বা ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেক্টরগুলোতে এই পাওয়ার সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি এসব এই অ্যাক্টিভ রিয়াক্টিভ এবং অ্যাপারেলটের উপর ধারণা বেসিক পিওর বেসিক রাখলে আমরা পরবর্তীতে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টর সম্পর্কে ধারণা পাবো ভালোভাবে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সো আমরা এই ভিডিওটা একটু লেন্থ একটু লম্বা হবে কারণ আমরা অনেক ভিতর থেকে জিনিসগুলো দেখবো বেসিক জিনিসগুলো দেখব তো অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা আলোচনা করার আগে আমাদের আমার আগের ভিডিওতে যে আমরা পা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার এর ইকুয়েশনটা ছিল সেটা আমি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখাবো কারণ এই জিনিসটার সাথে রিলেটেড আর কি সো আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ারটার ইকুয়েশনটা ঝটপট একটু করে ফেলি এটা আমরা আগের ভিডিওতেই আছে তারপরে আমরা এখন রিভিশন করে নিচ্ছি একবার ওকে এখানে আমাদের একটা লোড ছিল এখান থেকে আমাদের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট পাচ্ছি তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টের ইকুয়েশন আমরা এটা ভিএম অ্যাঙ্গেল জিরো অর্থাৎ এটা জিরো ফেজ অ্যাঙ্গেল ছিল জিরো এবং এটার ছিল আমরা ধরে নিলাম একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকবে থিটা ওকে তো এটার আইটি কি হবে আইটি হচ্ছে আই এম কস ওমেগা টি মাইনাস থিটা ধরে নিলাম এবং এখান থেকে আমরা আমাদের ভিটির ইকুয়েশন আসবে হচ্ছে ভিএম ওমেগা টি ওকে তো এটার ফেস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আই এম অ্যাঙ্গেল মাইনাস থিটা এটার ফেস অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস থিটা সো এটার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার কত আসবে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার আসবে হচ্ছে ভিটি ইন্টু আইটি ওকে সো এটা যদি আমরা এখন এখানে ইনপুট করি তো আমি একটু শর্টকাটে জিনিসগুলো লিখতেছি কারণ আমার ইনস্টিনিয়াস পাওয়ার ইকুয়েশনটা আমরা আগের ভিডিওতেই আমরা সুন্দরভাবে দেখেছি সো আমরা এখানে অনেক লাইন ড্রপ দিব ইনস্টিনিয়াস পাওয়ার সঙ্গে কোনো সমস্যা থাকলে আগের ভিডিওতে দেখলে ইনশাল্লাহ ইনস্টিনিয়াস পাওয়ার সঙ্গে ধারণা হয়ে যাবে এই কোয়েশনটাও সেখানে করে দিয়েছে তো আমরা এখন শর্টকাট ইউজ করব আমরা সূত্র ফেলানোর জন্য এই দুটার কি করেছিলাম যে ভি এম আই এম দিবার এফ বাই টু নিচে টু ছিল আর এখানে টু কস ইন্টু কস বি সূত্র ফেলার বো আমরা এখন এটা করলে আমাদের টু এখানে দেখবে হচ্ছে কস ওমেগা টি ইন্টু কস ওমেগা টি মাইনাস থিটা ওকে এরকম ছিল আমাদের ইকুয়েশনটা এরকম আমরা এখন শেষ পর্যন্ত আমরা কসে টু কসে ইন্টু কস বি সূত্র ইউজ করলে আমাদের থাকছে যে হচ্ছে ভি এম আই এম ডিভাইডেড বাই টু কস থিটা প্লাস কস টু ওমেগা টি মাইনাস থিটা ভি এম আই এম ডিভাইড বাই টু কস থিটা প্লাস ভি এম আই এম ডিভাইড বাই টু কস অফ টু ওমেগা টি মাইনাস থিটা ওকে সো আমার আগের ভিডিওতে এখানে থিটার জায়গায় কী নিয়েছিলাম আমরা ভি এমটা এখানে অ্যাঙ্গেল ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলটা পিক জিরো নিয়েছে অর্থাৎ এখানকার ফেস অ্যাঙ্গেলটা জিরো মানে ফেস অ্যাঙ্গেলটা জিরো আর এখানকার আমাদের কারেন্টের একটা ফেস অ্যাঙ্গেল নিয়েছি আর আগের ভিডিওতে আমরা ইনস্টিটিউস পাওয়ার ইকুয়েশন যে বের করছিলাম এখানে আমাদের ভোল্টেজের একটা অ্যাঙ্গেল ছিল এবং থিটার অ্যাঙ্গেল এবং কারেন্টের একটা অ্যাঙ্গেল ছিল সো আমরা এখানে থিটা ফি মানে থিটা আই লিখেছিলাম ওকে সো এখানে যেহেতু আমরা যেহেতু থিটা ভিটা জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র থিটা আইটা থাকবে বা শুধুমাত্র আমরা থিটা থেকে রিপ্লেস করছি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এখন ইন্টারেস্টিং জিনিসটা আমরা সেটা যে ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দুইটা ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি ওকে তো একটা হচ্ছে কি এখানে এ একটা ভ্যালু এবং এ পাশে এই ভ্যালু এই ভ্যালুগুলোর দিকে তাকালে কি দেখা যাচ্ছে এখানে চেঞ্জিং কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ভি এম কনস্ট্যান্ট আই এম কনস্ট্যান্ট টু কনস্ট্যান্ট কস থিটা কনস্ট্যান্ট তার মানে এই মানটা হচ্ছে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এবং এই ভ্যালুটা কি এটা কি চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে আমরা চেঞ্জিং দেখতে পারি তার মানে এটা কারণ আসলে টাইম আছে এই টাইমের সাপেক্ষে এটা চেঞ্জ হচ্ছে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ এখানে কোনো চেঞ্জিং কোনো ভ্যারিয়েবল জিনিস নাই তাহলে এই যে চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে এটার গ্রাফটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা আসলে কি পাওয়ার এই এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার বলার কারণ আছে আমরা এখন এই কারণটা এখন দেখবো না এখন আমরা কারণটা এখানে দেখবো অ্যাক্টিভ পাওয়ার বলার কারণটা আমরা এখন এখানে ফাইন করব 
কেন এটাকে অ্যাক্টিভ পাওয়ার বলা হচ্ছে সেটা এখন আমরা দেখব এটা অ্যাক্টিভ পাওয়ার কেন হচ্ছে তো আমরা এখন এটা গ্রাফ কি হবে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে তার মানে কি এটা একটা এটার সাথে সময়ের সাথে যখন চেঞ্জ হচ্ছে না এটা একটা কনস্ট্যান্ট এ যদি আমরা টাইম নেই এবং এদিকে যদি আমরা ভোল্টেজ গ্রাফ করি ভোল্টেজ গ্রাফ করে কি দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে কনস্ট্যান্ট এবং এর ভ্যালুটা পিক ভ্যালুটা কত আসতেছে এর ভ্যালুটা আসতেছে হচ্ছে ভি এম আই এম কস্থিটা ডিভাইডেড বাই টু তার মানে ভি এম আই এম ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কস্থিটা তার মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান তার মানে এই যে কনস্ট্যান্ট মান এই অ্যাক্টিভ পাওয়ারকে আমরা এই কনস্ট্যান্ট পাওয়ার থাকলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি আরেকটা বার নামও দিতে পারি সেটা হচ্ছে ডিসি বা ডিসি কম্পোনেন্ট বলতে পারি আমরা এটাই এটাকে আমরা ডিসি কম্পোনেন্ট বা এভারেজ ভ্যালুও বলতে পারবো কারণ এটা সময় সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে এই যে এভারেজ ভ্যালু যেটা আছে সেটা কি করবে একটা লোড বা একটা রেজিস্টার যদি হয় সেটা কি পাওয়ার কনজিউম করবে অর্থাৎ সে পাওয়ারটা গ্রহণ করবে সেটা লস হবে না কোনো পাওয়ার সেখানে লস হচ্ছে না তার মানে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার আমরা উদাহরণগুলো আরও দেখবো তার মানে এই মানটা কোন একটা লোড গ্রহণ করবে সেটা আর এক ঢুকবে কোনো সেটার রিটার্ন ব্যাক করে দিবে না তার মানে সেটা শুধু গ্রহণই করবে এবং সেটা হিট হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সেটা হিট কনভার্ট করবে পরবর্তীতে আমরা আরেকটা পাওয়ার এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এটা চেঞ্জিং হচ্ছে তার মানে এটার যদি আমরা গ্রাফ করি তাহলে সেটা কীরকম হওয়া উচিত এটা যদি আমরা টি হয় এদিকে যদি আমরা ভি প্লট করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা সময় সাথে যে ভ্যারি করতেছে এটা কী করতে পারি ভিএম কস ওমেগাটি এবং এই যে ওমেগা টু ওমেগাটি মানে এখানে ডাবল ফ্রিকুয়েন্সিতে এটা চেঞ্জ হচ্ছে শুধু ওমেগাটি থাকলে সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল ফ্রিকুয়েন্সিতে এটা চেঞ্জিং হচ্ছে সে কীরকম একটা সাইন ওয়েভের হিসাবে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা যে ভি এম কস ওমেগা টি রিকোয়েশন রিলেটেড এই সাথে এটা মিল আছে তার মানে পিক ভ্যালু হচ্ছে ভি এম আই এম ডিভাইডেড বাই টু এবং এটা কস সেজন্য এখান থেকে আমরা স্টার্ট করতেছি ওকে তো এটার ইকুয়েশনটা গ্রাফটা আসবে হচ্ছে এইরকম ওকে আর এটার পিক ভ্যালু কত আসতেছে পিক ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে ভি এম আই এম ডিভাইডেড বাই টু ওকে তার মানে এটা হচ্ছে চেঞ্জিং ভ্যালু তার মানে এখানে যতটুকু গ্রহণ করতেছে ততটুকুই আবার সাপ্লাই করতেছে ঠিক আছে মানে একটা লোড যদি হয় তাহলে লোড যতটুকু গ্রহণ করবে ততটুকু আবার সাপ্লাই করবে যতটুকু গ্রহণ করবে ততটুকু সাপ্লাই করবে তার মানে এখানে সে পাওয়ারটা কনজিউম করবে না আবার গ্রহণ করতে পারতেছে না একবার আসতেছে একবার যাচ্ছে তার মানে সেখানে টোটাল পাওয়ারটা হচ্ছে জিরো তার মানে এই পাওয়ারটা লোড গ্রহণ করবে না বা কনজিউম করবে না সেটা তার মধ্যে থাকবে না কিন্তু এই ডিসি পাওয়ার যেটা থাকলো বা অ্যাক্টিভ পাওয়ার যেটাকে আমরা বলতেছি সেটা পা লোডটা কি করবে কনজিউম করবে বা গ্রহণ করবে এটা সে কোনো দিনও গ্রহণ করতে পারবে না হয় একবার গ্রহণ করতেছে একবার গ্রহণ করছে ছেড়ে দিচ্ছে গ্রহণ করছে ছেড়ে দিচ্ছে গ্রহণ করে ছেড়ে দিচ্ছে মানে এভারেজ পাওয়ারটা কী আসতেছে জিরো আসতেছে বা ডিসি কম্পোনেন্ট আসতেছে জিরো এখানে ডিসি ভ্যালু আছে কিন্তু এটাতে ডিসি ভ্যালু আছে কিন্তু এটাতে ডিসি ভ্যালু নাই এখন দুইটা মিলে যদি আমরা ইনস্ট্যান্টিনিয়াস পাওয়ারের গ্রাফটা অঙ্কন করি তাহলে সেক্ষেত্রে কী হয় যদি আমরা দুইটার যোগফল যদি করি এই যে দুইটার যোগফল যদি করি তাহলে আমাদের এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এটার পিক ভ্যালু এখন যদি আমরা কল দেখি ভি এম আই এম ডিএড বাই টু কস্তিটা আর ভি এম আই এম বাই টু এখানে কোনটা বড় হয় পিক ভ্যালুর মধ্যে ভি এম আই এম ডিএড বাই টুটা বড় কারণ এখানে কারণ এটা ছোট কারণ হচ্ছে এখানে কস কস কস্তিটা যুক্ত করা আছে তার মানে এই মানটা অবশ্যই ছোট আসবে এখন তাহলে দুইটাকে যদি আমরা অ্যাড করি বা দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে এই উপরের দুইটা তো যোগ করে একটা বড় ফ্রিকুয়েন্সি আসতেছে আচ্ছা আমরা একটা দেখাবো মানে দুইটা যোগ করা দেখাবো এই প্রথম এই দুইটা যোগ করে প্লাস হচ্ছে মানে উপরের যে সাইকেলটা উপরের সেক্ষেত্রে কিন্তু সব পজিটিভ তার মানে উপরেরগুলো কি পজিটিভ পজিটিভ যুক্ত হয়ে বড় একটা ফ্রিকুয়েন্সি সে অর্জন করলো এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু নিচের ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ এবং এটা বড় এটা ছোট তাহলে বড় থেকে ছোট বাদ দিব এটা হালকা একটু এরকম হয়ে আসবে এটা কেন হলো কারণ এটা এই মানটা হচ্ছে আমাদের বড় মান আর এই মানটা হচ্ছে ছোট এ ধরলাম এটা যদি আমাদের মাইনাস এইট হয় এটা যদি আমাদের প্লাস সিক্স হয় তার মানে যদি আমরা ভিউ করি তারপরে তো মাইনাস কিছু একটা থাকবে ধরলাম আমাদের মাইনাস এইট প্লাস সিক্স তার মানে কি মাইনাস টু তো এখানে রয়ে গেছে তার মানে এখানে কিছু একটা ভ্যালু থাকবে এবং এখানে যোগ করে বড় একটা ফ্রিকুয়েন্সি পাবো তারপর আবার একটু ছোট আসবে আবার একটু বড় আসবে এদিকে আমাদের টাইম নিয়েছিলাম এবং এদিকে আমাদের ভোল্টেজ ড্র করেছিলাম তো এই ইকুয়েশনটা ভোল্ট ইকুয়েশনটা এরকম আসতেছে তাহলে এটার পিক ভ্যালু হচ্ছে দুইটার যোগফল ঠিক আছে এটার পিক ভ্যালু হচ্ছে দু
অল এন্ড এভারেস্ট কিছু ডিসি ভ্যালু এখানে উপস্থিত আছে ঠিক আছে তার মানে আমরা এই বলতে এই ইনস্ট্যান্টেস পাওয়ার ইকুয়েশন থেকে বলতে বলতে পারছি অল এন্ড এভারেজ এখানে কিছু ডিসি ভ্যালু আমরা পাবো একটি পাওয়ার পাবো অর্থাৎ আমরা যে সাপ্লাইগুলো দিচ্ছি তার মানে সেটা যদি কোনো লোডের মধ্যে যদি ফেস অ্যাঙ্গেল থাকে বা ফেস অ্যাঙ্গেল যদি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানে কিছু পরিমাণ ডিসি ভ্যালু আমরা উপস্থিত পাবো এবং বাকিটুকু কি আমাদের চেঞ্জিং একটা ভ্যালু থাকবে পাওয়ার থাকবে সেটা আমরা একটা লোড কি কনজিউম করবে না আচ্ছা এখন যদি এটার যদি ফেস অ্যাঙ্গেল জিরো হইতো অর্থাৎ এই থিয়েটার যদি না থাকতো তাহলে ইকুয়েশনটা কেমন হতো যদি এই থিয়েটারটার ইকুয়েশন বা থিয়েটার যদি জিরো আসতো তাহলে এখানে আমরা পাইতাম হচ্ছে ভি এম আই এম ডিভাইড বাই টু পাইতাম ঠিক আছে তার মানে আবার এটাতে কি পাইতাম ভি এম আই এম বাই টু কস অফ টু ওমেগা টি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন রেজিস্টারের ক্ষেত্রে হালকা একটু দেখে নেব আচ্ছা তাহলে আমরা কি দেখলাম ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ফেস অ্যাঙ্গেল ছিল ইন্ডাক্টর এবং ক্যাসে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ফেস অ্যাঙ্গেল থাকবে কিন্তু রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কোনো ফেস অ্যাঙ্গেল থাকবে না তাহলে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে যদি ফেস অ্যাঙ্গেল না থাকে তাহলে এই ফেস অ্যাঙ্গেলটা থিটা কি জিরো আসবে আমরা জানি জিরো মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে কস জিরো মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে থাকবে কি ভিএম আই বাই টু আমরা রেজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা নতুন করে চিত্র আঁকবো না তো আমরা শুধুমাত্র দেখবো তাহলে এখানে কস জিরোর মান হচ্ছে শুধুমাত্র এই ভ্যালুটা থাকতেছে আমার শুধুমাত্র আমাদের এই ভ্যালুটা সেখানে থাকবে ঠিক আছে আর এখান থেকে কি এখানে জিরো হয়ে গেলে থাকলো কি শুধুমাত্র এই ভ্যালুটা তার মানে এইখানে এই রেজিস্টারের ক্ষেত্রে এই থিয়েটার মানটা থাকবে না এই থিয়েটার মানটা না থাকলে কি একটা এখানে পিক ভ্যালু থাকবে কি ভিএম আইএম বাই টু আর এখানে থাকবে কি ভিএম আইএম বাই টু তাহলে দুইটা যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমাদের গ্রাফটা কীরকম হওয়া উচিত তখন কি আমাদের এই এই যে আমাদের সাপ্লাই যে পাওয়ারটা থাকতেছে বা এখানে যে কনজিউম করতে পারতেছে না সেই পাওয়ারটা মানে যতটুকু গ্রহণ করেছে হালকা কিছু ছেড়েছে এই পাওয়ারটা কি থাকবে অবশ্যই এই পাওয়ারটা থাকবে না তখন আমাদের গ্রাফটা কীরকম হবে গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের যদি আমরা এখানে গ্রাফটা অঙ্কন করি তো আমাদের গ্রাফটা আসবে হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্টরের ক্ষেত্রে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে সবগুলো কি ডিসি সবগুলো সে মানে যতটুকু গ্রহণ করতেছে শুধুমাত্র সে গ্রহণই করে যাচ্ছে এখানে নেগেটিভ সাইডে কোনো কিছু বিয়োগ করতেছে না বা সেখানে নেগেটিভ জাতীয় কিছু থাকতেছে না তার মানে সেটাকে শুধুমাত্র যতগুলো পাওয়ার আছে সবগুলো সে কনজিউম করবে সেখানে সে নিয়ে হিট গ্রহণ করবে কিন্তু ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে কী হয় ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে তারা নিতে পারে না ইন্ডাক্টর এবং ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে তারা কি সাপ্লাই করতেছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে তাদের মধ্যে পাওয়ারটা কনজিউম হচ্ছে না ঠিক আছে ওকে তো আমরা অ্যাক্টিভ পাওয়ার সম্পর্কে ধারণা পাইছি এখন আমাদের এই পাশের যেটা ছিল এটা কি আসলে কি পাওয়ার বা রিয়াক্টিভ পাওয়ার তাহলে কী হবে তখন সেটা আমরা এখন দেখি তো রিয়াক্টিভ পাওয়ারটা শুরু করতেছি আমরা এইভাবে এটা আমাদের একটা সিগন্যাল যদি আমরা বলি এখানে একটা রেজিস্টর এবং এখানে একটা ইন্ডাক্টর তো এটার আমরা অ্যাঙ্গেল ধরে নিলাম হচ্ছে জিরো অর্থাৎ যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি তার পিক সেখানে ফেস অ্যাঙ্গেলটা জিরো এবং এখান থেকে একটা কারেন্ট যাচ্ছে এটার পিক ভ্যালু ছিল পিক ভ্যালু নিলাম আমরা হচ্ছে মাইনাস থিটা বা এখানকার অ্যাঙ্গেল বোঝাচ্ছে আমরা কত ফেস ডিফারেন্স থাকবে হচ্ছে মাইনাস থিটা এবং তার মানে কি এটা ল্যাগিং কারেন্ট এই যে ইন্ডাক্টর আছে তার মানে এখানে একটি কারেন্ট ল্যাগ হবে এটাকে আমরা ল্যাগ বলতে পারি ল্যাগিং কারেন্ট এখানে পাস হচ্ছে এখন তাহলে এটার যদি আমরা এখন একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ড্র করতে যাচ্ছি সেটা এখান থেকে আমরা রিয়াক্টিভ পাওয়ার সম্পর্কে জানতে পারবো এবং অ্যাক্টিভ পাওয়ার তো আমরা শিখছি তারপরে আমার এখানে আরেকটু দেখবো তো এদিকে হচ্ছে আমাদের যদি ভোল্টেজ নেই এবং কারেন্ট রিয়াল দিকে আমরা ভোল্টেজ নিলাম এবং এদিকে আমাদের কারেন্ট থাকবে কি কি দুইটা এলিমেন্ট দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে রেজিস্টার এবং একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটর তো রেজিস্টরের ক্ষেত্রে রেজিস্টরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কোনো ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে ফেস ডিফারেন্স কত থাকে জিরো থাকে তার মানে তার মানে এখানে কি আই এম অ্যাঙ্গেল মাইনাস থিটা তার মানে এখানকার যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা কি এরকম একটা থিটা অ্যাঙ্গেলে ল্যাক করবে একটা থিটা অ্যাঙ্গেলে সে ল্যাক করতেছে ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের আই এম তো এটা হচ্ছে বা এটাকে আমরা আইও বলতে পারি আমরা কি জানি একটা ভেক্টর বিভাজন বা ভেক্টর বিভাজন আমরা কি দেখছিলাম এখানকার এই ভেক্টরে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে কি এই এক্সিস বরাবর একটা কম্পোনেন্ট থাকবে এবং আরেকটা কম্পোনেন্ট থাকবে কি এই ও অ্যাক্সিস বরাবর এই বরাবর তার মানে এখানকার দুইটা কম্পোনেন্টটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই কম্পোনেন্ট বরাবর কি থাকবে আই এম কস থিটা ঠিক আছে তার
ठीक से ये जो एक सौ खबर बार अमरा करेंटेड जे फेलुटा अमरे एक सौ खबर बार पाची शेटा के बाला होच्छ अमादेर शेटा की फोल्डेस सेम फेज आसे तो मैं शेटा के बाला होच्छ अमादेर एक्टिव पावर तो मैं अमी अमारे बीट करती सी अमादेर ये करेंटेर बा मैक्सिमम जो करेंटेर निये चिलाम शेटा पीक फेलुटे निये चिलाम तार ए कारंटेर जो नो जो पावर टाइम रह पावो, शेटे के बाल हम अच्छा है जो एक्टिव पावर, एवं ऑपोजिट जो हमारे कारंट का वो एक बार बार चिलो, शे कारंटेर जो ना हमारे जो पावर टाइम पावो, जो पावर टाइम पावो, ताके बाल हम अच्छे रिएक्टिव पावर, ठीक है से, तमने इखने दुई टा कंपोनेंट एम दे चिलो, रिएक्टिव पावर बहुन कर रेजिस्टर जो छो रेजिस्टर की कर भोल्टेजे सेम फेजे थे मैं जानी कि रेजिस्टर क्षेत्र में कारेंट और भोल्टेज सेम फेजे थे तमाम रेजिस्टर क्षेत्र में एक्टिव पावर जो इक्ुएशन आसने तरह मध्य जो कारेंटर थको आई एम कस्टिटा और रिएक्टिव पावर कार जो आसब कौन कारेंटर जो आसने तेल एक्टिव पावर आसें आई एम सैन थीटार जो ये रेजिस्टर जो एक्टिव पावर आज है कार जो आसने आई एम सैन क आई एम कस्टिटार जो एक सौ खबर आज माना थक रिएक्टिव पावर जे एवं इंडक्टर की करवे इंडक्टर की पावर कंज्यूम करते पारा ना तार माने की शेटर रिएक्टिव पावर तो शेटर का रिएक्टिव पावर एक ए कारंटेड जोनो आई एम साइन थीटर जोनो ए कारंटेड जोनो इखन का रिएक्टिव पावर शे पावे तब माने इधर ए रेजिस्टर जी एक्टिव पावर ग्रहण करते शेटर जोनो शे गर्म होवे ठीक है से श तो हमारे एक्टिव पावर हमरा अब दो तुरंत बेर कोर्ट मारा इकहाँ तक हमारे किन्तु पावर इक्वेशन बेर करते हैं पी कोस्ट वी इन टू आई इकहाँ तक हमारे किन्तु एक्टिव पावर बेर करते पड़े तो जो तो हमारे एक बार बेर कोर्ट सी शुद्ध रूप से हमारा वही प्रोसीजर आर एक बोना तो हमारे एक्टिव पावर हमारा पायल होते हैं वी ये तो समझे एक्टिव पावर तो हमारा रिएक्टिव पावर इक्वेशन एक तो बेर कोरे देखिए रिएक्टिव पावर इक्वेशन तो कतो आशे 90 डिग्री फेस इखने की आई एम साइन थीटा ये तो कतो डिग्री लैगिंग कोटी से लैग कोटो कोर्स इखने की तो माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री लैग कोटी से ठीक है सर तारमाने की माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्या नोट रखूं महिलो अमर जने की आई इक्वल्स टू की आई टी शब्द के जो दे अमर बोली श्री की लिखा जाए आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा इरो को हमारे लिखी इकन कर पीक भलो होते हैं आई एम साइन थीटा अरे इकन कर पीक भलो को चुके आई एम कॉस थीटा इरो जो दे अमर इक्वेशन लिखते हैं तो इकन होता आई एम कॉस थीटा इनटू कॉस ओमेगा टी कारण इकन कर फेस एंगल जीरो चिलो इरो जो दे अमर इक्वेशन लिखते हैं कस थीटा अपन हमारे रिएक्टिव पावर ने कथा बोली। तब ना हमारे पावर के इक्वेशन रास्ते से होते हैं। आई एम साइन थीटा इनटू कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इट इस जो कोऑर्डिनेट हिस्सा कोडी तले कौन सी से साइन ओमेगा टी। इट इस कथा होते हैं। आई पी कोस्ट हमारे किस जानी? वी आई ना वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस तो एम्ब्रा वी आई आर एम एस बोल रहा हूँ इनटू वी आर एम एस को तो आशे वी एम कॉस ओमेगा टी इकहन तुझे जब मैं कैलकुलेशन करी ताले ए जो आगे प्रोसीडर है वी एम आई एम बाय टू नी बो एवं शूत्र फले बो अच्छे टू इकहन देखा मैं साइन थीटा टा पासे रखना ताले इकहन थाकती से की टू 
sin omega t into cos omega t into sin b. Shutra hoche 2 sin a into cos b. Sin twice a. Shutra hoche 2 sin a into cos a. Take a say rakhom. So vm i am divided by 2 sin theta into sin 2 omega t. Eta hai hoche aamadhe pt. Aakho naam raashi. Eta ekhan kare kichu guru tumono kotha aase. तो रिएक्टिव पावर इक्वेशन टा अपना खून बेर करते सी तो गुरुत्व में कथा होती है इखाने शोमर शत्रु से वैरी होती है तार मने इखाने कोनो डीसी वैल्यू ना ही इखाने डीसी वैल्यू होती है जीरो इखाने डीसी वैल्यू जो दी जीरो है तार मने इटा पावर जो लोड थक बे इटा कंज्यूम कोर बे মানে এটাতে কোনো পাওয়ার কনজিউম হবে না বা এটাতে একবার আসবে যাবে আসবে যাবে কোনো কনস্ট্যান্ট আমরা মান পাবো না তার মানে এটাতে চেঞ্জিং মানে এই লোড এটা গ্রহণ করবে না এই যে গ্রহণ করতেছে না ঠিক আছে তার এই যে পিক ভ্যালুটা আছে এই যে ভিএম সাইন ওমেগা টি ভিএম সাইন ওমেগা টি যদি আমরা কল্পনা করি এই যে ইকুয়েশনটা ভিএম এখানে কস ওমেগা টি এখানে সাইন ওমেগা টি এবং এটা ডাবল ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এই ভিএম সাইন ওমেগা টি যদি আমরা কল্পনা করি ভিএম হচ্ছে পিক ভ্যালু হচ্ছে এটা এবং সাইন ওমেগা টি হচ্ছে এটা সাইন ওমেগা টি হচ্ছে এটা তার মানে এই যে পিক ভ্যালুটা আছে এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার এটাকে বলতেছি আমরা হচ্ছে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার তাহলে অ্যাকটিভ পাওয়ারের ইকুয়েশন আসছে হচ্ছে এটা ভিএম আইএম ডিভাইডেড বাই টু কস থিটা এবং রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারের ইকুয়েশনটা আমরা পাইলাম হচ্ছে ভিএম আইএম বাই টু ইনটু সাইন থিটা এখান থেকে আমরা কিছু কনফার্ট কনফার্ট করে আমরা কিছু লিখতে পারি সেটা হলো আমরা লিখব তাহলে আমরা অ্যাক্টিভ পাওয়ার পাইলাম হচ্ছে ভিএম আইএম বাই টু কস থিটা এবং রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার পাইলাম হচ্ছে আমরা ভিএম আইএম বাই টু সাইন থিটা তাহলে আমরা কি জানি ভিএম বাই রুট টু ইন্টু আই এম বাই রুট টু ইন্টু কস থিটা আমরা এটা কীভাবে লিখতে পারি রুট টু ইন্টু রুট টু তার মানে কি রুট টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু পাবো তাহলে এটা যদি আমরা লিখি তাহলে একটি পাওয়ার ইকোয়েশন করছে এটা কি আমাদের ভি আর এম এস না ভি এম বাই রুট টু তাহলে ভি আর এম এস ইন্টু আই আর এম এস কস থিটা ঠিক একইভাবে এটা আমরা লিখতে পারবো কি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার এটা হচ্ছে আমাদের রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার পাবো হচ্ছে ভি আর এম এস ইন্টু আই আর এম এস সাইন থিটা ঠিক আছে ভি আর এম এস ইন্টু আই আর এম এস সাইন থিটা তো এই জিনিসগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অ্যাপারেল পাওয়ারটার বাকি অংশটুকু শেষ করব অ্যাপারেল পাওয়ারের অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের এবং এই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারের উদাহরণগুলো আমরা দেখব যে আসলে বুঝলাম এটা কীভাবে হচ্ছে এবং সেগুলো আমরা একটু বাস্তব উদাহরণ বাস্তব জগতে কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখব এবং রিয়াক অ্যাপারেল পাওয়ারের ইকোয়েশনটা আমরা বের করব ওকে থ্যাংক ইউ